तो इनवर्टिब्रेट्स में जो हम जिक्र कर रहे हैं रिसेप्टर्स का तो उसके अंदर इस मॉड्यूल के अंदर हम प्रोप्रियो रिसेप्टर्स का जिक्र करते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स ये ऐसी दे आर कॉमनली यूज दे कॉमनली इस कॉमनली कॉल्ड एज स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी कहते हैं इसे और ये आमतौर पे ये रिसेप्टर्स एज सच बॉडी के सरफेस के ऊपर इतने तो नहीं हैं लेकिन दे आर प्रेजेंट डीपली इन साइड लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो बॉडी के अंदर जो मैकेनिकल चेंजेस मैकेनिकली इंड्यूस चेंजेस जो आती हैं आमतौर पे बाय स्ट्रेचिंग और बेंडिंग और कंप्रेशन और टेंशन इसकी वजह से जो बॉडी के अंदर जो बॉडी पार्ट्स के अंदर चेंजेस आती हैं उसे ये एक लिहाज से हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो दीज रिसेप्टर्स दे गिव एन एनिमल इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ इट्स बॉडी पार्ट जैसे कोई भी इंसेक्ट है या फिर क्रेफिश है वो एक्वेटिक है एनिमल है जो उसकी उसकी जो लेग्स हैं जब वो स्ट्रेच होती हैं और जब वो स्विमिंग के दौरान तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो भाई दैट इज कन्वेड दैट इज कन्वेड थ्रू द ब्रेन और द एनिमल एज ए होल टू दीज प्रॉपरी सेप्टर्स तो दे आर प्रेजेंट डीप इन साइड ये एज सच कोई ऐसे हम जैसे कहते हैं जैसे आई रिसेप्टर्स होते हैं या बाकी रिसेप्टर्स हैं उन्हें वो तो बाकायदा स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी ये एनिमल्स जो हैं ये स्ट्रेचिंग को और टेंशन को कंप्रेशन को फील करते हैं फील करते हैं तो आ, और ये जाहिर है कि इसकी मिसाल यूँ है फर्ज करें कोई भी क्रेफिश है वो किसी क्रेविस में क्रेविस क्योंकि बहुत सारे वाटर्स के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो होल्स बने होते हैं क्रेविस होते हैं उसके अंदर ये मूव करना चाहते हैं तो ऐसे में ऐसे में उन एनिमल्स को पता चल जाता है उन्हें पता चल जाता है दैन दे रिस्पॉन्ड या तो वो बहुत ज़्यादा क्विक हो जाएंगे या बहुत अपने लेग्स को अपने बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेच करेंगे और इस तरह वो अपने आप को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में मूव करने की कोशिश करते हैं तो दीज आर द प्रॉपरी रिसेप्टर्स जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं द वे लाइक दिस कि दिस इज द क्रेफिश और इसका इस हिस्से को एनलार्ज किया गया है और इसके अंदर जाहिर है कि ये स्केल्टल मसल्स हैं बाकी बॉडी के ऊपर तो काइटन होती है एक्जो है और दीज आर द मसल्स एंड दीज मसल्स दे आर सप्लाइड विद दीज नर्व्स और ये और ये अगर मसल स्ट्रेच है ये या फिर बेंड हो रहा है आमतौर पे ये ना ये होते हैं ये जॉइंट्स पे ये जॉइंट्स पे ज़्यादा होते हैं इस तरह की प्रॉपर्टी रिसेप्टर बाकी बॉडी पार्ट्स के अंदर इतने नहीं हैं जितने कि जॉइंट्स पे हैं क्योंकि जॉइंट बेंड होगा तो फिर ही उसकी इंफॉर्मेशन दैट विल कन्वेड टू दी टू दी एनिमल तो दिस इज स्कैट मसल जैसे हम डिटेल में प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ चुके हैं और इसके अंदर बैंड देख रहे हैं हम एंड दिस इज सप्लाइड विद दीज दीज डेंट राइट्स और डेंट राइट्स क्या हैं दीज आर द ब्रांचेज ऑफ ऑफ ए नर्व ऑफ ए न्यूरॉन तो ये मेन बॉडी है और ये फिर एक्सॉन है दिस इज द एक्सॉन ऑफ सेंसरी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन तो जब ये बेंडिंग होगी तो या या जो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगा तो ये इंफॉर्मेशन दैट इज कन्वेड टू दी दिस न्यूरॉन टू दी Uh, to the uh, brain, obviously, because they are uh, that is the part where the the, the different specific centers are located. So this animal it will respond accordingly. Either it will be very slow down or it will become very active. So it is these proper receptors which are responsible uh, for all these activities of uh, the animals. So proper receptors are associated with appendages, appendage joints, and just the legs in the उसकी जॉइंट्स में और बॉडी एक्सटेंड्स है मसल्स के साथ क्योंकि जाहिर है कि जब मसल्स जो हैं दे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो जॉइंट बेंड या स्ट्रेट होता है नाउ इन दिस मसल इन दिस एनिमल्स सेंस न्यूरॉन्स मे बी अटैच्ड टू द मसल्स इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स और वेरियस मेम्ब्रेन दैट स्पैन जॉइंट तो जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं उसी के साथ ये न्यूरॉन्स जो हैं दे आर एसोसिएटेड और वो फिर तमाम जो इम्पल्स हैं दे आर जनरेटेड द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड द पोटेंशियल स्टार्ट होता है 
जैसे हम जनरेटर पोटेंशियल सबसे पहले स्टार्ट होता है फिर दैन इसके बाद इंस्पेक्शन पोटेंशियल और फिर अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली दिस एनिमल रिस्पॉन्ड टू सच ए सिचुएशन अगर कोई प्रीडेटर उसके पीछे लगा है लेट्स से तो ये जॉइंट्स हैं जॉइंट्स के अंदर जब कंप्रेशन होगी और रिलैक्सेशन और मसल्स की कंट्रैक्शन वगैरह सारी बातें हैं तो दिस एनिमल विल मूव मोर क्विकली तो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ दिस एनिमल और ये जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये मसल्स और न्यूरॉन्स की रिलेशनशिप ही है उनकी आपस में एसोसिएशन है और कोई ऐसी ऐसी ऑर्गन एज सच वो नहीं है विच एक्ट एज विच मे एक्ट एज द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस तो दिस इज वेरी सिंपल ये सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रोसेप्टर्स इट यूजली प्रेजेंट इन अन इन एक्वेटिक आर्थोपॉड्स और इन ट्रिस्टरियल आर्थोपॉड्स तो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रोसेस